eigenlijk heb je normaal gesproken, heb je hier zeg maar zo'n biljarttafel in het midden, een stukje naar achteren. En wij stonden dat echt hier op, op de hoek zeg maar van bij de biljarttafel. Ja. En ik hoorde dat er M1 kwam, toen stond ik voor de raam. En toen ja. keek ik uh, ja, naar links, toen zag ik hier allemaal ME'ers aankomen. Ja. En toen dacht ik echt van, oh nee, dit is foute boel. Ja. Uh, ik was eigenlijk net uh, een drankje aan het roeien en een sigaretje aan het roken. Maar ik wist echt niet wat er ging gebeuren. Dus ik zei tegen een vriendin van mij, hou even mijn sigaret vast en ga ik even naar de wc. Want ik denk, misschien moet ik heel lang wachten, dus dat wist ik niet. Dus ik ging naar de wc en ik kwam van de wc af. En in één keer uh, ja, zie, komen er allemaal mensen de wc-hokje ingerijden. En ik zie echt door zo'n kiertje dat er een politieman allemaal met die stokken aan slaan. En dan denk ik, oh, en dan krijg ik er helemaal in paniek. Ja. En toen deed ze die deur dus voor mijn neus in. Dus ik zeg, doe die deur open. Want ik zeg, ik weet niet wat er gaat gebeuren. En dadelijk komen ze met die stokken naar binnen. En dan ben ik, ik ben kei bang. Dus deze, de, 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 eigenlijk jongens, weet je, dat kan duwen. En ik die deur open. En toen zoek, zocht ik mijn uh, vriendin DCW. Dus ik uh, kijk zo rond. En ik kwam toevallig ook van de linkse kant, toen stond ze zeg maar. En die komt eraan en die, die pakt mijn hand en die trekt me zo mee. Ja. En, en uiteindelijk zijn jullie een beetje gevlucht, hè? Waar, waar, hoe is dat gegaan? Waar ben je naartoe gegaan? Probeer het eens aan te wijzen. Uh, ik weet niet of je dat hier kan ja, zien, vertel maar. maar het is echt helemaal achterin. Hier zo, hier zaten wij. <laughs> Want hier waren we toen even tussendoor gegaan, denk ik. Ja, hier, ja, je kan waarschijnlijk niet naar binnen filmen, maar... Hier was ik dus door gegaan, dan was ik naar achteren en dan was echt iemand deze achterste twee deuren, want wij zaten eigenlijk hier, zeg maar. Ja. En toen dachten we, dacht, we zullen door deze deur naar buiten kunnen om, uh, om te vluchten, maar ja, dat lukte niet. Nee. Want overal, echt overal die politie hier en ik denk zelfs hierachter ook, want hier hebben ze ook allemaal, uh, moet ik echt even kijken hoor. Ja, hier hebben ze ook allemaal gelopen, echt overal. Ja. En op het dak en... Uh, Um, ja, daar hebben wij zeg maar een paar uur gezeten, want we ja. dachten echt, uh, althans ik was heel erg bang en ik dacht, uh, ja als ze ons nou hier pakken gelijk, dan krijgen we misschien ook van die stokken en daar ben ik zo bang voor. Dus we dachten, we moeten gewoon erg, even ergens veilig zitten, wachten tot het rustiger is en dan naar beneden komen. Maar toen hoorde ik later honden en toen was ik helemaal bang. Ik denk, ik blijf hier echt gewoon heel de, heel de avond zitten voor mij, uh, ja. ja, dacht ik. Maar uiteindelijk hebben ze jullie gevonden. Nou, ze, ja, ze hadden ons niet echt op zolder gevonden, maar op het duur moesten we allebei zo nodig plassen. We dachten, ja, we moeten nou echt naar beneden en het was al wel rustiger dat we konden horen. We hoorden nog een paar uh, jongeren praten. We dachten, als we nou naar beneden gaan, dan kunnen we gewoon naar die jongeren en dan kunnen we gewoon uh, met, de, met een klein groepje naar de politie om te zeggen van, hou ons maar aan of zo. Ik weet niet wat ze wilden doen, maar als er zo chaos is, dan heb je gewoon heel veel kans dat er... Dat er nog met geweld ge iets gedaan kan worden. Maar als je nou rustig naartoe loopt, dacht ik, dan gebeurt er niet zoveel. Dan kan je gewoon ja, rustig naar de politie. Ja. Maar toen kwamen we nee, en toen zat ik gewoon nog de halve, halve kroeg hier vol. Ja. Zeg, en jij hebt echt niks met dat gedoe te maken van buiten? Nee, nee, absoluut niet. Want ik ben er sowieso op tegen hoe het gebeurd is. Ja, ik heb er sowieso niks mee te maken. Nee. Dus. Jij vindt het ook niet goed dat er naar de politie wordt gegooid met flessen? Nee, en... zeker niet. Ik denk, de politie moet ook gewoon hun werk kunnen doen. En ik snap best wel... Van dat ze hier komen om, om het rustig te maken. En ik vraag me wel af hoe het zou zijn geweest als alleen die autobrand was geweest. En de rest niet, dat weet ik dus niet. Maar die politie komt er alleen maar om hun werk te doen. Dus dan denk ik, het is gewoon niet... Ja, ik vind het eigenlijk niet echt, echt normaal van hoe er is gehandeld zeg maar, naar de politie toe. Maar ook hoe de politie naar ons gehandeld heeft. Nee. Want ik denk, ik en die vriendin, die, die staan hier in de kroeg. En... Wij, wij worden in één keer, komen in één keer ME'ers, wij wisten helemaal niet wat er gebeurde. Want we hoorden in, in de gevangenis, van er is een paar keer gezegd, je kan vriendelijk verzoeken weg te gaan. Maar wij hebben dat niet gehoord, wij zaten binnen. Dus we hebben eigenlijk echt drie dagen in de cel gezeten, gewoon onschuldig. En ja, ook, uh, ja, wij hebben gewoon eigenlijk niks meegekregen. Nee. Het overdonderde ons heel erg. Ja. Ben je boos? Ja, ik ben eigenlijk ook kwaad, ja. En... Ja, waarom, dat weet ik niet. Er zijn misschien alle emoties die nog een beetje allemaal door de war zitten. Ik ben gewoon heel erg teleurgesteld dat het zo gegaan is. Ik ben uh, ja, boos dat het zo gegaan is. Dan denk ik, waarom, waarom ik weet je wel, waarom moet ik mijn auto nieuw missen? En ja, ja ik weet het eigenlijk niet. Ja. Net als mijn tranen, zeg ik eerlijk, die zitten ook nog gewoon tot hier. Dus uh, alle emoties uh, die zitten nog allemaal uh, door elkaar heen. Ja. Heel ja. erg angstend was het. Ja, blij dat het voorbij is. Ja, gelukkig wel. Ja. Gisteren ook, ik was zeg maar, ik kreeg te horen van, uh, je hebt zeg maar, van, van die luikjes die je open doet als de politie praat. En toen kwam er een, uh, een jongen, zeg maar, die ook opgepakt was. En uh, die zei van, uh, mogen naar huis, klep je weer dicht. En toen kwam later de politie, 
ja, de politie is onderweg, die is binnen een uurtje zal die hier zijn, alles is in werking gezet. En uh, ja, dat bleek dus blijkbaar dat we naar huis mochten, we mochten ons kamertje een beetje opruimen en uh, de vuile was in een zak doen omdat het weg kon. En toen, uh, ja, toen dacht ik, ik wil mij gesterk houden, ik kon niet gaan huilen, maar toen kwam ik zeg met mijn busje, toen reed, daar, reed we dat poortje uit. En uh, ja, toen zagen we zeg maar, onze ouders en ik begon zo hard te huilen, te huilen. Ik denk, oh, het is voorbij. Ja. Yes. Thank you.